Hello, good evening. Hello, teacher. Hi, how are you, Salvador? Bien, bien, cansado de descansar. <laughs> I can tell. <laughs> uh, it was a good vacation, right? Fueron buenas las vacaciones. Ni tanto. Not that much? Really? No. Why not? Siempre, siempre pendiente del trabajo. Mm. Yes. I can't tell. Si no, o, no era, o si no era la compu, era eh, llamadas o mensajes. Really? <laughs> Uh, eh, pero no lo molestó Eric toda la semana. <risa> Ahí andaba de, de loca. Uh, <risa> ya se va a conectar ahí a ver qué nos cuenta. Mal caen. <risa> hey Eric, good evening. <risa> good evening, teacher. How, How are, are you? you? Good, good. Here, not that good, but. What can 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 we can we say right? How how do you spend your vacations? Where do you go, Salvador? Where do you go on vacations? Tell me. Um, bar, bar. Uh, you went to the beach. Mil. No, ah, pero eso fue antes. Ah, pero no fue cool. la playa. Ah, really? You didn't go? Por los naranjos. Um, mm -hmm. Son sonate. Ah, really? Son sonate. Oh, you went a little bit far. Se fue un poco lejos. That's, that's cool. Cerca de la tienda. <laughs> ah, no, okay, okay. Pretty close from the store. Ah, you got another sucursal in there? Ahí tenemos una. Nah. Excellent. All right, that's cool. How about you, Carla? Are you there? Hi, teacher. Hi, Carla. Where do you go on vacations, Carla? I sleep, sleep, sleep. <laughs> really? You did not go out? Uh, no. Why not? No me gusta. Ah. Prefiero estar mil veces en salir. Sí. <laughs> really? Ah. Sí. That's cool. Yes. That's great. That's great. Ok, so you didn't go. Y qué bien que su, su niñito entonces haya salido de usted. Imagínese él queriendo ir a la playa y usted, ah, no, no. Mm -hmm. That would be a problem. Sí le gusta, le gusta ir a la piscina, pero no es que. No es que sea así, nada como que, más. Que, que se emocione demasiado. No. Ah, no. Nah, cool, cool. That's great then. No tiene ese, esa, esa angustia cuando llegan las vacaciones, entonces. That's great. No, teacher. Ah, ok, good. Ah, how about you, Eric? Did you go to the beach? Did you do something interesting this vacation? Uh, well, um, a Thursday, and my daughter. Uh, um, ¿Cómo es? Me pidió, me pidió. Ask me. Ah, uh, ask me uh, to paint the room. Uh -huh. uh, así pasé pintando el cuarto ¿no? los mm. jueves. Yeah, mm -hmm. painting, painting the room. Ooh. Painting the room. Uh -huh. uh, de ahí, sábado me tocó trabajar. Uh -huh. Emergencia. Me tocó trabajar. Eh, viernes un cumpleaños. Es... Uh, domingo oh. ir de visita a una, una mi tía que tuvo un accidente, se cayó de 94 años, oh, se quebró la cadera. 
Vele. Así que la fui a visitar. Ajá. Así que no, no ha sido muy, muy tranquilo que se diga. Ajá, ajá. Oh, my I'm sorry. Y ahorita vengo llegando de, de trabajar. Mañana Vele. me voy a las seis de la mañana. Sí. Ay, yeah. Algo, algo pesado. Yes, a little bit heavy. That's heavy. But anyways, thanks God you, we are here. Yeah. That's great. Ya, ya uh, voy a conectar la, la cámara, vaya, solo que vengo llegando. Y... Nah, okay, okay. Yeah. Okay, uh -huh. no problem. <laughs> no problem. All right. Thank you. In, okay, thank okay. You. All right. In the meantime, how are you, Jonathan? Do you go uh, to the beach, any, to any pool? What did you do on vacations, Jonathan? Um, ah, really? You went to the yeah. beach? Sí. Which, which, ah, cool. Which beach did you go? Hmm. ¿A cuál fue? Toma. Which beach ah. did you go? Mm -hmm. Ahí, Playa San Diego. Ah, really? San Diego? Ajá. Uh -huh. Un, un, un rancho, pero. That is in no, la... sé cómo, no sé cómo se llama. <laughs> Yo solo es en la, la libertad, right? Uh, sí, sí. La libertad. No agarramos el. Eh, ¿Cómo <laughs> se llama esta carretera nueva? Si no, que por bajo. Ah, ok. That's cool. Uh -huh. That's sí. excellent. Well, ¿Y de that's... lo demás? Tranquilo. Everything cool. Ahí pasando. Qué genial, qué genial. Eso es lo bueno de pasar. Like, like, a good moment, a good day, and then, like, like, you know, to be in peace at your house and everything. That's, that's, that's good. That's great. Yeah. All right. How about you, Ever? Did you go on vacations to any beach, any pool? What do you do? Good evening, everyone. Hey, nice Good to meet you. I'm happy to be here. And um, only I work at, until Thursday, and my only day of vacation uh -huh. was uh, Friday. And with my family, went to the uh, Ruta de las Flores. Uh, to oh, that's great. La Taco, eh, Apaneca, eh, mm -hmm. Nahuizalco 2, uh -huh. with, with uh, uh, the Yuca Sancochada, with the, the, mm -hmm. the ¿cómo se dice? Con, bueno. con, con tumpo. With, with pork. <laughs> pork. Yeah, con, with pork. Uh, that that one is good. Only that, and Saturday, uh, I went to the work again. Uh, yeah, right. You started on Saturday, no? Yeah. Uh, thank you. All right. All right. Thank you to you, Ever. How about you, Rosa? What do you do on, on your vacation? Se lo resumo en una palabra. Nada. What? Nothing? Are you serious? Nada porque me tocó trabajar toda la semana. Oh, I'm sorry. That that, that is like, like, like hard. Okay, sorry, Rosa. <laughs> hey, Joanny, how about you? You didn't work, right, Joanny? You did not work, right? On vacation a week, you didn't work or what? you worked? No. Uh, salí el cinco de trabajar. Really? Ah, that's good. Ah, no, you cuatro go... cinco. Cinco. Did you, ah, hmm? did, you, did you go to any beach? No. <laughs> no, I go. go. No, I go more the sound. 
You went to Morazan? Really? Yes. Ah, you were pretty close from here then. Anduvo cerca mm -hmm. por estos lados entonces. Sí. <laughs> Visitando a mi familia. <laughs> ah, ¿de veras tiene familia por acá? Sí, por Perkin. Ah, qué bien, qué bien. Qué genial. Uh -huh. um, that's, that's excellent. Uh -huh. All right. Okay, so I think, um, I think uh, most of you have already connected. Let me see, we got 10. Hmm. 11 people are missing. Bueno, creo que los demás todavía siguen en vacación. No sé. Bueno, algunos no pueden entrar, pero no vi ahí hasta acá. Qué bueno. Eh, me alegra que hayan tenido, para algunos, ¿verdad? Que han tenido una excelente vacación, que hayan podido disfrutar con su familia. Y pues, pasó rápido. I didn't want that, that, that to be like so fast. Pero bueno, eh, ya de vuelta al trabajo y pues ya de vuelta a la clase. Así que me alegro de que hayan tenido un, un, una buena semana. Y para los que trabajaron, pues lo siento. A veces sucede. A veces sucede. Pero anyways, en mi caso, igual, yo tuve que trabajar toda la semana, inclusive sábado. Así que Rosa, identificado ahí con usted. <laughs> yeah, so I'm glad for you people. Good. So, vamos entonces a comenzar con, las, con la actividad, con la clase, la videoconferencia de esta noche. Uh, first thing I'm going to do, I'm going to pass the attendance list and then we are going to start. Porque tenemos algo de información que compartir, right? Okay, uh, give me a second. I'm going to start with the attendance list. Ana Claribel. Hmm. She's not here, right? Ana Maria. Okay, continuing in vacation. Uh, Diana Gabriela. Hey, neither. Diana is not here. Eric Guillermo. Present teacher. Okay, thank you, Eric. Uh, Ever de Jesus. Present. Okay, thank you. Fátima Alejandra. Fátima, no here. Floridalia. Okay, not here. Ah, uh, Hilmar Cruz. Present. Hey, Hilmar. Ah, con que aquí está. Qué calladito entró Hilmar. No, no, me, no, no había notado que ahí estaba. What's up, Hilmar? All right. You're good? ¿Cómo Todo estuvieron bien. esas vacaciones, Hilmar? Todo excelente. Working. Just working too? Uh, sorry, man. Sorry. <laughs> yes. <laughs> es, es, es el único, el único tiempo en que. No, a mí me gusta salir más cuando no hay vacación. Yo soy de salir uh, cuando no hay tanta frecuencia porque el tráfico. Yes. <laughs> más ahora con, con, con tanta afluencia, yes. Ah, that's true. That's true. Con, la, con la enfermedad que ando, pues. Ah, uh -huh, that's true. That's true. Yeah, it's it's better like to travel when there's not a lot of people in there, especially yeah. to the beach or to any amusement park. Uh -huh. Yes, it's yes. cierto. Ah, sí, cierto. A saber qué tal. Bueno, pues vamos a continuar. Jonathan Alexander. Present. All right. Carla Benacer. Present. Ok, excelente. Natalie Vanessa. Hmm. Natalie is not here yet. Nubia Zulema. Present, teacher. Ok. Romeo Alexis. Still on vacation. Ah. Rosa del Carmen. Present. Ok. Let's see. Roxana Yesenia. Hey, something happened to Roxana. Es la tercera clase y no la veo por acá. Hmm. 
Salvador Alfonso. Present teacher. All right, excellent. Sara Carolina. No, okay, no here. Stephanie Lisette. No here yet. William Alberto. Present. Ah, okay, good. Giovanni Noemi. Present. Okay, excellent. And the last one is Stephanie Janet. Hey, ¿qué pasó con Stephanie? No se pudo conectar. Hmm, let's wait. Okay, people. Uh, in a second, I'm going to start sharing the presentation that we are going to have for tonight. Uh, today, we're going to work the mostly on, uh, on the manual, right? Eh, eh, de estas clases en adelante nos vamos a estar enfocando un poco más en el manual. Así que en la presentación vamos a ver nada más un poco de teoría de la cual, la cual nos va a servir para explicar un poco el tema del que vamos a hablar esta noche. Ok. So, this is the video conference number three and the topic for tonight is the passive voice, right? That is going to be the topic for tonight, the passive voice, or uh, voz pasiva, okay, in the Spanish. I guess for some of you, for most of you, this topic will be like kind of uh, unknown. Supongo que para la mayoría es un tema un tanto desconocido. Supongo que algunos pues ya lo han de manejar un poco, okay? Eh, así que eh, este va a ser el tema para esta noche. Es un tema en realidad un tanto sencillo. All right. eh, acá, pues, digamos que de la forma normal o la active voice, de la forma en cómo hablamos o cómo formulamos las oraciones, eh, digamos que son un tanto, como decirlo, al revés. Así es la palabra. Entonces... Pues este, es, este va a ser el tema del cual vamos a estar hablando esta noche y vamos a hacer una serie de ejercicios uh, y pues unas prácticas también con una conversación. All right, but before starting up, uh, let's talk a little bit at, about the main topics or the main points that we're going to have for this, for this video conference. The first thing is that like right now we're going to start a review from the previous class. Vamos a ver qué tanto recordamos de la, la última clase que tuvimos. What was the topic, what we were like doing, and all those things. And then, we're going to have the introduction to the passive voice. Okay. And after that, right after that, we're going to have some examples. Okay. We're going to have some examples. Also, we're going to do the structure. Vamos a ver un poco la estructura. Cómo está formulada la passive voice. And at the end, we're going to have a short conversation. Y luego, pues, vamos a tener una pequeña conversación que ustedes tienen en su manual. All right? But we're going to have practicing here. And then we are going to work on the manual. So that's pretty much uh, what we have for tonight. Entonces, es parte de lo que vamos a tener. Y de lo que vamos a hablar esta noche. Uh, there's one thing I need uh, you to tell, I mean, you to know. Eh, como siempre recordemos, si hay algo que no comprendan de lo que estamos explicando, por favor no permitan que me mueva de diapositiva o dejemos eso sin aclarar, ¿ok? Encienda su micrófono toda vez que no comprenda algo y, me, y dígame, ¿ok? Tell me, teacher, I don't understand. Can you explain that again? Okay. And I will explain that topic again, right? So that's what we are going to be uh, doing from now on. Okay, let's start. All right, and then the exercise on the manual. All right, the passive voice. Some of you might ask, what is the passive voice? So the passive voice, Listen up. The passive voice, uh, I don't want to read. Uh, Hilmar, help me already, please. I came a little bit lazy today. You say the passive voice? Mm -hmm. the passive voice too. And emphasize. Emphasize. 
that the action are more important than the doors. Than the doors, okay. Doors is like the subject. The person that do or does the activity, okay. If I say, listen up, I make a call. I am the doors, okay. The person who do the action. Entonces, en este caso, doors, esa palabra es, se, se considera como un subject, como sujeto, el que hace la acción, ¿ok? Just for you to know, solo para que lo sepan, doors, es la persona que hace la acción, ¿ok? En una oración. It's like the subject in that case, all right? So, we got some example. Listen up. Listen up. Rex. Rex is the name of a company, okay? Keep that on mind. Rex is the name of a company. And it says, Rex is recognized as a prestigious company. All right, in this case, listen up. ¿Por qué le llamamos uh, passive voice o voz pasiva? Listen up. We call them like that porque en este caso, la acción no la está haciendo el sujeto. All right? It's not being done by the subject. It's being done by the object. Acá la acción es al revés. OK? Probablemente en este ejemplo no lo terminemos de entender eh, like, like clearly, pero uh, más adelante vamos a ver la estructura y vamos a tener una idea un tanto más clara Okay, de cómo formular eh, oraciones usando esta estructura, like passive voice. Check this out. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies, right? So in that case, what makes these examples passive voice? All right, this is pretty easy, look. Como pueden ver, está marcado ahí dos, dos palabras. In that sentence, están dos palabras que están más, like, in bold, en negrita. Okay, one of them is the verb be. Uno de ellos es el verbo to be. All right. And the second one is the main verb. Y la segunda es el verbo principal. Okay. What does it mean? Listen up. Significa que el verbo to be, en este caso, bueno, en, este, en esta estructura solamente se los voy a enseñar con el verbo to be en presente, simple, all right, in simple present. That's what we're going to be doing. And then, and then, uh, after the verb be, si ven, tenemos el verbo principal, pero en este caso el verbo está, listen up, en pasado participio. Es la tercera estructura del verbo. Recordemos que en inglés o generalmente cuando nosotros tenemos un vocabulario de, de verbos en inglés, nos aparecen tres estructuras. Nos aparece base form o forma base cuando tenemos el verbo en presente simple. Por ejemplo, do. Like that. Okay, do. Then we have simple past. Right? O pasado simple. Right after that we got past participle, luego tenemos pasado participio. Entonces, esa es la estructura del verbo que vamos a necesitar para crear este tipo de oraciones. Okay? That is the way how we are going to do this type of things, this type of sentences. All right. Uh, let's continue. Later on, uh, I will give you the chance for you to create some exercises, but I need to show you basically the structure that we need to create these uh, sentences. Let's continue with this. Check this out. This is the structure I was telling you. Tenemos, listen up, and I'm gonna say this in Spanish for you to understand better. Tenemos dos tipos like the, the, the estructura. Uno es active voice, el que generalmente utilizamos, Okay, to create sentences in simple present. For example, listen up, in active, tenemos subject, verb, object. 
Example, ever. Ayúdeme a leer el ejemplo, por favor. Help me out reading. The first. Uh, Where it says cat, 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 cat uh -huh. eat mice. Okay, cat eat mice. All right. What is that sentence telling you? Ah, los gatos comen. Comen qué? What is mice? Do you know people what is mice? Mice means ratones, okay, in plural, right? Mouse, like Mickey Mouse, that's raton, only one, okay? Mouse. Mice, this word is plural, es la forma plural, okay? Like ratones, okay? That's the most common uh, structure that we use in simple present. Es la estructura más común que utilizamos en el presente simple. All right? That's like the most common one. All right. Now, listen up. In passive, we use like the opposite. And we use uh, the expression by sometimes. All right. So we got subject, verb, and object. But if you take a look in there, pero si pueden observar ahí, okay, tenemos uh, la estructura ya un tanto diferente. Why? Porque en passive voice, quien recibe la acción es el object. Okay? All right. Look, look, look this out. En la active voice, el subject es cats, quien hace la acción. Okay? the one who does the action, all right? The object are mice. In este caso, el object o el objeto serían los ratones, okay? Quienes reciben la acción, okay? Ahora bien, in the passive voice, es todo lo contrario. That happens differently. Why differently? Because mice, listen up, El que en, en el active voice es el object, pasa a ser el subject. Ahora dice, mice are eaten. Si ven ahí, ya no dice eat. Ya está en la tercera forma, como les menciono, o pasado participio del verbo eat. Recordemos que el verbo eat en presente va, we know them, eat. Pasado es ate, I ate. Pizza yesterday, like comí pizza ayer, okay? Eaten, right? That's the third form, es la tercera forma del verbo, okay? What does it mean? It means that in that case, ah, check this out. In that case, uh, it's like, in that case, it's like comidos, right? That's the, the meaning of eaten. Okay, so mice are eaten by cats. Y agregamos el verbo be. En este caso, el verbo be lo vamos a ver en presente simple. Hay formas pasadas, pero para no confundirlos, lo vamos, lo vamos a usar nada más en presente simple. Y dice, mice are eaten by cats. Los ratones son comidos por los gatos. Okay, that's something pretty, pretty different. Okay, that's really, really different, right? Okay, so this is, this is like the structure, how we use, okay, the passive voice. So in the active voice, lo que conocemos como subject, pasa a ser object, okay, in the passive voice. That is like completely uh, different, okay, all right. If I say, look at this, in the active voice, yo puedo decir, Nubia, listen up, Nubia eat pizza. Okay, Nubia eats pizza. Okay, pero in the passive voice, ya sería, all right, the pizza is eaten by Nubia. Okay, that would be like completely different. That's the idea I want you to catch, right? That's the idea I do really want you to catch. Check this out. 
In the active voice, yo puedo decir, the sentence I was saying, Nubia, it's pizza. Ok, esta es una oración eh, llamada active voice, oración normal, la que usamos en el presente simple. Right? But what happened in the active voice? Check this out. In the active voice, we have the pizza, para decir la pizza, right? Is, porque necesitamos la forma del verbo to be, y en este caso, como Nubia es una tercera persona, it's like she, entonces por eso usamos is, okay? The pizza is eaten, en este caso la forma del pasado participio del verbo, by, and then we got Nubia. You see, the pizza is eaten by Nubia. And that's the example that we got there. Oops, one second. And that is the, 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 the second example. So now I got one in active voice and I got the other one in passive voice, All right? Okay, uh, I don't know if you have any question up to now. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. Teacher. Yes, Giovanni, tell me. O sea, que cuando hagamos oraciones en possible, eh, ya lo último siempre va a ir lo que va a ir, antes del subject. En la, en la mayoría de oraciones, generalmente cuando mencionemos el, el, el object, el subject, I mean, yes. Uh -huh. Yes, especialmente cuando mencionamos a una persona. Yeah. Ok. Cabe mencionar que no todo en los casos va a suceder lo mismo, ok. No siempre se va a ocupar el by, pero en la mayoría de casos, yeah, we're going to use them. Okay. ok, any other question? Are we clear up to now? Ok, ¿estamos claros hasta acá? Teacher. Solo yes. para, quedar, para quedar claro, en la estructura de el, el structure passive, mm -hmm. de voice structure, sería subject, eh, el verbo to be, más mm -hmm. el, el verbo en pasado participio, exactly. más, el, más el object en todas. Exactly. En todas. Exactly. exactly. Al menos la estructura de la passive voice que vamos a ver por ahora. Es así. Obviamente, eh, podemos usar el verbo to be en pasado, eh, eh, pero eh, para no confundirlos, ok, we're going to do it like just this way. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, ok, just for, for, okay. for today. Yes. Thank you. All right. Perfect. Any other, any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Ok. Listen up. In order to check if you have understood this, I want you to do one example for me. Ahora quiero que me elaboren un ejemplo para mí. I need to see if you have understood this. I need for you one example in passive voice, okay? Let's do it. And if you're thinking on a specific verb and you don't know the, the past participle form, let me know, okay? Si, quiere, si, si han pensado en una oración y no saben la forma pasado participio del verbo, háganmelo saber que yo se los envío, ¿ok? I will send it to you. Just let me know, ¿ok? And just to corroborate information, let me see. Yeah, Rosa, are you there? Ah, yeah, you're there. All right, so we got Diana too. Diana Gabriela, are you there? Solo para confirmar. Yes, teacher. Ah, okay, good. So I saw William too and uh, Sara Carolina. Are you there? Um, I'm not. <laughs> ah, okay. Okay. <laughs> ah, okay, okay. All right, perfect people. Let me know when you finish.
finished. Okay, perfect, William. Let's wait for the classmates to finish and then we're going to start reading. Como les mencioné, si no sabemos el verbo que vamos a usar en pasado participio, si solo sabemos en presente, háganmelo uh, saber y yo se los envío, ¿ok? And I will send it to you in, in the true form. En el teacher, en el active, yo lo sabré, verbo y el object. Ya, solo que en este Bye. caso, en este caso, ajá, continúe, continúe. Ajá, entonces en el subject tendría que ser cualquier cosa, animal, eh, objeto, persona o cualquier cosa. Yes, in that case it would be like anyone. Solo que recuerde que ahí hay que tener, eh, digamos, como cuidado cómo elaborar la oración. Porque siempre eh, a la persona generalmente es a quien le recae la acción. ¿Ok? Generalmente en la passive boy el objeto siempre actúa como subject, como sujeto. Uh -huh. Yes. Por ejemplo, vaya, en la active voice yo puedo decir, Jonathan rides a motorcycle. Motorcycle sería el object en esa active voice. Ya en uh -huh. passive voice, transformada en passive voice, sería como the motorcycle, si ve, ya la, la palabra motorcycle estaría actuando como subject, como sujeto. Okay, the motorcycle is, okay, is ridden by Jonathan. You see, entonces ya usted ya no sería el subject, ya sería object in that example. Okay, that's it. Yeah. All right. Finish the chair. All right, perfect, Ever. Let's wait uh, for your classmates to finish, and then we're going to start reading the examples. Ah, Roxana's here. Hi, Roxana. Hi, teacher. Tiempo de no verla, Roxana. <laughs> Ay, teacher, no había podido ingresar a las dos clases pasadas, pero aquí estoy. <laughs> ah, ok, perfect. I'm glad you're here. Eh, teacher, una consulta. Ajá. En el object sería en la de passive. Eh, sería mi ejemplo. Chicken, I eat in Vito. Así me quedaría. The chicken. The chicken, I eat in Vito. Mm, en este caso, vaya, the chicken, tenemos que identificar si es singular o es plural. En este caso, para mí es singular. A uno, el pollo. Uh -huh. Después, ¿cuál es la forma del verbo to be? Quería con, 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 con ese singular. Am, is, o are. ¿Cuál de las tres? Are. Ah, are se usa para los plurales nada más. Is, is, is. O para la segunda persona. Ajá, entonces, is. the chicken is. Eating the dog. Eaten, eaten by the dog. Ajá. Ajá. Gracias, teacher. Ok. Come on, novia. Yo creí que lo iba a mandar acá por el chat de Zoom. <laughs> And I have to be checking the phone. <laughs> ¿Por qué borró la palabra divertido? Juan. Es porque esa cosa me lo escribió mal. Usted sabe que... Mm -hmm. el... El, ¿Cómo se llama? La cuestión del... De, 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 Autocorrector. De, sí, te pone... Yes, la... that happens. Yo he salido a tener ese problema para, para en la computadora. Like when I'm typing the presentation, 
a veces escribo algo en, en, en inglés y automáticamente me lo transforma en español. Y digo, like, I'm writing in English. Why do you translate? Y así como, ah. That oh, happens. O si le cambia, le pone palabras parecidas. Ok, Jonathan. Ajá. Exactly. Nada que ver. Sí. Exactly. <laughs> nothing, nothing. Ok. All right, has everybody finished? Fatima, do you finish? Okay, Natalie, how about you? Hola, teacher. You finish? Sí, teacher, pero no sé si están buenas. <laughs> mm -hmm. Ya sí, vamos vale, a revisar. Vale, vale. That's the idea. Uh -huh. Le puedo leer una. Bueno. Okay, okay, okay. He hecho una en activo. Ajá. Uh -huh. Sería um, Roxana reading the magazine. Uh, en este caso sería no reads. 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 El, ve el verbo en presente simple. Sin ing. Sin ing. Solamente con ese el verbo. Reads. Y, y en, pa en, en pasivo, ¿cómo sería entonces? Ah, vale, ah, yo, le, yo le puedo hacer así como The magazine is read by Roxana No sé, ¿verdad? Si está bien No sabe si está bueno No, la verdad no sé Yes, it's ok Solo que, permítame un momento Solo que Roxana, I mean eh, eh, Natalie no, uh -huh. se dice, no se dice eh, Read Se escribe lo mismo el verbo Ok, se escribe lo mismo uh -huh. en pasado y pasado. Es que esa era mi duda, esa era mi duda porque yo solo, lo busqué, ¿verdad? Entonces, solo, ajá, y solo que, que se escribía igual. Yes, solo que la pronunciación cambia. Ya no es read, es red, como el color rojo. Esa es la pronunciación en pasado ah. y pasado participio. Red, ¿ok? Ah, ok. All right, perfect. Yeah, but it's, Teacher, it's good. Ajá, Nubia, tell me. Le iba a preguntar que eh, podríamos nosotros buscar el listado donde aparecen los verbos. En... Actually, es, uh, I'm going to send you a list. De hecho, les voy a enviar una lista. Ok. Ah, of those. Okay. Yes. Especialmente los verbos más problemáticos, los verbos irregulares. Those are oh. like uh, the most problematic verbs. Porque generalmente suelen cambiar en sus tres formas. Presente, pasado y pasado participio. All right. I will send it to you. I, I think I got one in, in PDF. All right. Con los verbos regulares es más sencillo porque eh, solo se les agrega ED y ED y eso es todo en pasado y pasado participio. They don't change that much. Por ejemplo, el verbo wash, de lavar, solo se le agrega ED y ya es pasado y pasado participio. All right. All right, Carla, do you finish? Carla. Okay. Uh, Salvador, do you finish? No, no problem, no problem. Uh, but if you finish, let's stay there. Voy a comenzar con William, entonces, uh, uh, ok, and then we're going to be checking one by one. Ok, William, can you please read yours? Ok, um, in the party, mm -hmm. enjoy the, the children. Read it again, please. In the party. William. In the, in the party, uh -huh. enjoy the, the children. Enjoy the, the children. Ok, en ese caso solo hay que hacer una pequeña modificación, William. All right. En vez de decir in the party, simplemente poner the party. Ok, the party. All right. Y en este caso sería is... Is, la forma del verbo be, is 
Y el verbo que tiene ahí lo tiene correcto. Enjoyed by the children sería ahí. By. By the children. Uh -huh. O oh, by children. Ok. Ya la palabra children ya sería el, el object en ese caso. All right. So thank you, William. Let's see. Jonathan, can you please read yours? Um, Laura make, makes a cake. Cake is naked by Laura. By Laura. Cake? Cake? Or cake? Uh -huh. Cake? Cake is made. Make? Eh, en ese caso sería. ¿Ha visto los, la mayoría de, de juguetes que dicen made in China? Ese made es el, es el verbo que usted está usando. ¿Ok? Made. Porque made. Make, make es en, en, es en, es en, en presente simple. ¿Ok? Made. Ah, claro. Ajá. Ahorita se lo voy a enviar. Ya, yeah, William. Así es. Thank you. Okay, así mire, Jonathan. Made. made. Yeah, made. Ah, pues de los verbos que vamos a ver más adelante. Okay, say it. Sí. No, pues cake is made by Laura. Okay, perfect. Very good, Jonathan. Uh, Natalie, read your example. Natalie. Teacher, hola. Teacher, ya se los leí lo que le dije. Ese era mi ejemplo. Ah, ok. Well, read them again, please. <laughs> um, but in active era Roxana read the magazine. Mm -hmm. Y en pasivo, eh, the magazine is read by Roxana. Ah, ok, very good. Thank you, Natalie. Ok. All right. Salvador, read your example. Ok. Williams, uh, are the uh, jungle? Um, y pasivo, the ones are the jungle. No sé si se bien así, Pedro. Lea de nuevo la passive voice, please. The ones are the jungle. Ok, give me a second. Give me a second. I'm going to write them down here. Lions. Ajá. Uh -huh. Are in the jungle. Like this, lions are in the jungle. Exactly. Ah, uh, pero eh, Salvador, en este caso acá sería eh, esa oración sería active, no passive. Porque si se fija ahí no, no llevamos un verbo adicional. Okay. Se me faltaría como el el, el Agregarle el, el verbo. Eh, eh, en este caso, eh, habría que agregarle también un verbo adicional. Por ejemplo, si se fija en el chat, eh, la oración que William mandó lleva el is, pero aparte de is, lleva el verbo, un verbo adicional, que en este caso es enjoyed. All right? O como le, los ejemplos que tenemos ahí en pantalla. Ok. Ok. Ya lo correcto. Right. Ok. Good. Thank you. Ever, your turn. Okay. Um, the active form is kid or kids are, no, kids use the bicycles. And the passive form, bicycle are used by the kids. Okay, perfect. Bicycles are used by the kids. Very good. Thank you, Ever. Nubia, read your example. 
Ok, espero que estén bien. Okay. En la primera, en la forma activa, puse Carla Dreams Coffee. En, la, en el fácil hoy sería The Coffee is Drunk by Carla. Ah, ok, very good. Coffee is Drunk by Carla. Thank you, Nubia. Ah, you got another one? Yes. Okay, read it. Había puesto Rodrigo drives the car in a forma activa y en a forma passive. The car is driven by Rodrigo. Driven. Very good, driven. Nubia. Yeah, okay. very good. Thank you, Nubia. Okay. All right, Carla. Read your example. Okay, teacher. Que está mal me corrí. Okay, no problem. Um, in activity. Uh, John, uh, John writes a book. Uh -huh. In passive, a book, a book is writing by John. Written. Writing. Uh, All right. Writing. In, that, uh, in that case, is written. Written. That's Richard. the pronunciation, exactly. Ah, yes, That's the yes, pronunciation. Okay. okay, very good. Thank you, Carla. Okay. Thank you, uh, Eric, read your example, mister. Okay, teacher. Um, in active, in active, uh, Juan teach the class. Uh, and pass. Teaches. Como es, es un verbo que termina en CH, ¿ok? ¿Qué hacemos con los verbos que terminan en CH? ¿Recuerdan? Digamos eso. Exactly. Uh -huh. ES. Thank you, Nubia. I know you knew it. Ajá. Okay. Very good. Um, passive. Uh -huh. the, the class is taught by Juan. Excellent. Very good, Eric. Uh, otro ejemplo que hice. All right. aquí, aquí tengo mis dudas. Uh -huh. um, active. My family drink the lemonade. Uh, y en passive. Uh -huh. The lemonade uh, are drunk by my family. Eh, en este caso, como tiene the lemonade, that's singular. All right. Is. Uh -huh. In that case, it would be is, no are. Ah, oh, okay, okay. Yes. Okay. Okay, thank you. All right, you. okay, thank you to you. All right, Fatima, read your example. Uh, my example is the concert is danced by Susana. The concert is danced by Susana. Mm -hmm. Okay, very good, Fatima. Thank you. Yep. All right, Sara Carolina, are you there? Um, no sé si se pisan bueno. Igual es eh, un ejemplo. Eh, Norita, they they buy reader, right? Ah. Uh, okay. Uh, okay. 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 Vamos a ir despacio porque casi no le escuché muy bien. All right, read it again, please. Yeah. Eh, Norita takes a bike, really. A bike ride, right? Or it. No, un paseo. A ride. Mm -hmm. O a, a walk. Ajá, ajá, ajá. Y en ese caso sería the, base, uh, the bicycle, ¿verdad? Is a first riding or what? By Norita. Eh... ¿Cómo se llama? All right, all right. Eh, Leámela de nuevo. Es que casi no les, no les, no, no sé si ese por el micrófono casi no le escucho muy bien. Okay. Eh, en el, en el paso. Uh -huh. Sería eh, the bike o the bike. Ah. Bicicleta, ¿verdad? Eh, ambas se puede. Y, no hay problema. Ajá. Bike okay. o bicycle. Bike y in this case, it's written. It's written. Yeah. Okay. Mm -hmm. 
It's reading. Okay. Yes, it's reading. The bicycle. It's by Norita. Okay, very good. The bicycle is written by Norita. Very good. Okay, thank okay. you. All right, thank you to you, Sarah. Okay, uh, Jonathan, you did it right. Finish that you said more before. Yeah, I was moved. No, ya me acordé que usted ya participó. <laughs> Lo que pasa es que se me movió porque, porque desactivó la cámara. Uh, let's see, Natalie, you did it too, right? Um, yeah, yeah. Yes, yes, okay. Hilmar. Dos veces, Michelle, dos veces. <laughs> Twice, now I remember, yeah. Okay, Hilmar, your turn. Okay, uh, the car was repaired in mechanics. By? Was repaired be by by the mechanic okay the mechanic uh-huh the form possible yes la otra forma que se era the mechanic the mechanic repair the car okay that's the active right uh-huh that's the active voice very good Helmer. thank you Okay, uh, let me see who's missing. Rosa del Carmen, are you sleeping? <laughs> Rosa. Okay, Rosa, give me your example. Um, Sofia danced the sun, and the sun is dancing the Sofia. By Sofia. By Sofia. Okay, very good. Thank you, Rosa. Uh, let's see who's missing. Hmm. I get the ah uh, yeah, Joanny. Um, the boy play plays car. The car is placed by boy. By the boy. Okay, very good. Thank you, Joanny. Ah, uh, let's see who's missing. Roxana. Hmm. Yes, Roxana is missing. Um, active dog eating chicken. Dogs Pass. eat chicken. Eat chicken. Yes. <laughs> and passive chicken is eating by eaten, dog. Eaten, eaten by? Eaten by dog. Okay, by the dog. Because that's that's singular, right? Okay, very good. Thank you, Roxana. Okay, teacher. Right. Okay, Ana Maria, welcome back, Ana Maria. Uh, I saw you connected later. Vi que se conectó un poquito tarde, pero no no sí. no sé si comprendió la dinámica de la oración que Casi estamos no. formulando. Casi no. Casi no he estado ahí como. Ah, okay. Captando. All right. Okay, solo una breve una breve ahí introducción, Ana Maria. I know you will mm -hmm. catch it fast. Eh, eh, estamos usando una estructura que se llama the passive voice, la voz pasiva, uh -huh. eh, uh -huh. la cual significa que generalmente cuando hacemos una oración en una active voice, como comúnmente lo hacemos, nosotros generalmente solemos decir, mire, como tenemos acá, tengo el ejemplo acá de, con Nubia, dice Nubia, Nubia eats pizza, esa es una oración en active voice que generalmente, Activa. exacto, uh -huh. nosotros hacemos. Activa significa que el sujeto hace la acción, ¿ok? El sujeto hace la acción. All right. Now, what happens in here? En la passive voice, lo que hacemos es enfatizar lo que hace el sujeto. ¿Poniendo mm -hmm. qué? Poniendo el ob object o objeto de primero en la oración. Ahora mm -hmm. bien, si en la active voice yo digo, Nubia eats pizza, pizza es el object, ¿ok? El object, el subject sería Nubia. Entonces, uh -huh. ya en la passive voice, ya el object pasaría a ser subject. En este caso sería de pizza y le agregamos después una forma del verbo to be dependiendo si es singular o es plural eh, lo que tenemos. En este caso, como dice, de pizza is singular. That's why uh -huh. we have is. Si dijera de pizzas, plural, entonces ya ahí no sería is. 
are. Sería are, exactly. Are. Entonces ahí lo que hacemos es colocar el verbo en pasado participio del, de, ¿ok? Esa es la forma del verbo ahí. No es pasado, sino pasado participio o past participio mm -hmm. en inglés. Mm -hmm. And then, y luego tenemos el by Nubia. So the pizza mm -hmm. is eaten by Nubia. La pizza, all right? You know, like that, that's the other way around. I don't know if you catch the idea, Ana María. Uh, eh, por ejemplo, si yo había puesto, estaba, como estaba escuchando a los demás, mm -hmm. había puesto, María, drink a coffee. Mm -hmm. Ajá, that's ¿Sí? the active. Ese es mm -hmm. active. Ajá. Ajá. Ahora, para hacer el, la segunda opción, podría, the Has coffee. It? Así podría ir, the coffee. Ajá, ajá. Eh, the form of the, the verb be. Ahora una forma de verbo be. Is, is. Ok. The coffee is. Ajá. Eh, drink. En este caso sería la forma participia del verbo. Ya no sería drink. Ajá. Sería drunk. Drunk. Uy. Uy, de mesa, de mesa lista porque yo estoy en las nubes. ¿No? <laughs> ok, no problem, no problem. En la que dice The movie, coffee is drunk. Ahí lo acabo de enviar al grupo, al, al chat de, 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 de Zoom. Mm -hmm. Drunk. Drunk. Uh -huh. Uh -huh. Drunk. 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 Ese is, verbo es conjugado así, mire. Drink. Is drunk. Drunk. And then drunk. Like this. Drink, simple present. Drink, drunk. drunk simple past. Drunk, past participle. Mm -hmm. Drink, beber. Drunk, bebí. Drunk, bebido. Mm -hmm. The coffee is drunk by Maria. By Maria, yes. By Maria. Bye. Ah, pues sí, ya. Yeah. Very good, Ana Maria. Okay, let's continue with the examples. Uh, but let me see. Son las nueve con tres. Y me voy a detener acá un momento. Voy a dejar de compartir para pasar asistencia, ¿ok? Then we're going to continue with this. Give me a second. I don't know why this stops. Okay, uh, let's start. Ana Claribel. Hmm. No here. Hmm. Okay. Uh, Ana Maria. Present. Okay. Diana Gabriela. Okay. No, no connect. Eric Guillermo. Present. All right, perfect. Eric de Jesus. I mean, Ever de Jesus. Present teacher. Ah, ok. Ya le estaba cambiando el nombre. Fátima Alejandra. Present. Ok. Uh, Floridalia. Ok. Not connected here. Ok. Give me a second. Okay. Hilmar Cruz. Present. Perfect. Jonathan Alexander. Present. Okay, excellent. Carla Benazir. Present. Okay, Natalie Vanessa. Present. Very good. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Romeo Alexis. Hmm. Okay. Romeo is not here. Rosa del Carmen. Present. All right. Excellent. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay. Salvador Alfonso. Present teacher. Okay, excellent. Sara Carolina. Present teacher. 
Okay, thank you. Stephanie Lisette. Hmm, she didn't show up today. Uh, William Alberto. Present. Okay, thank you. Joanny Noemi. Present. Okay, excellent. And Stephanie Janet. Hey, Stephanie, you didn't show up. No se pudo conectar Stephanie. That's weird. But anyways, let's continue. I'm going to check that later. All right, so we're going to start with the with the examples that we have, that I have in here for you. So let's move on. Okay, take a look at this. We got some extra examples in here, all right? And for this, I want Ever to help me already the first one. For the first the word, food is eaten by the dog. Ah, okay. The food of food is eaten by the dog. Okay. Food is because that food is like singular, right? That's why I have is. Okay, good. Hilmar, read the second one. Cars are driven, driven, by, driven by employees. Ah, okay. Cars are driven by employees. So you see. So in that case, the object becomes subjects. In that case, cars is like basically the object. The now in there is like the object, and then we have R. Y por qué tenemos R? Porque estamos, okay, hablando de plural cars. Right, it's right. plural. That's why we have R. And then we got uh, driven. So el verbo en pasado participio. Driven, driven. Okay. Uh, let's see the next. Sara, help me out reading the next one, please. Eh, tiene su micrófono. Eh, ah, sí, 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 verdad. Ah, okay. The payment, the payment is sent to employer. Okay, the payment. The payment is sent to the employers. Okay. Ah, okay, very good. All right, to employers. Thank you, Sara. And William, help me read the last one, please. Okay, the last, the company is recognized as the best one. Uh, okay, thank you, William. The company is recognized as the best one, right? Like, porque es active in there, and I mean passive. Ah, porque llevamos is, y porque después de is, tenemos el verbo en pasado participio. Esa es la manera más sencilla de identificar cuando una oración está en passive voice, ¿ok? Tenemos el verbo to be y si después del verbo to be está un verbo en pasado participio, what is it? Ah, it is in passive voice. ¿Ya, novia? Y... Y esa palabra employers está mal escrita o así es. Es empleadores. Pero dice employers. Let me see. Ah, lo que le digo, eh. Mínimo el autocorrector. Ah, yes. La L is, is missing there. My God. Okay. Employer. Good it there. Pero, ¿Eh? pero está you. mal escrita. Está mal no, escrita. no, no. La L es, está, está faltando ahí la L. En, entre la P y la O, ¿ok? I need to say that. Let me see. Yeah. Give me a second, yeah. give me a second. Employee. Ok, give me a second. Ustedes me lo están. Employee. Employee. Give me a second. Yeah. Give me a second, give me a second. Ahorita la estoy modificando. Siempre le echan la culpa a los sistemas, en este caso al autocorrector. 
Eri, mire que se me está durmiendo y a rato lo estoy viendo. A ver. Ahí está. Employers. You know what is employer? What is employer? Teacher, pero ahí entonces si la segunda dice cars are driven by employees. Ajá. Esa está bien. Yes. Uh, let me see. Y la employees. <laughs> Employers. ¿Cuál es la diferencia entre employers and employees? Employees son los empleados y employers son los empleadores. Are you sure? Hmm. I'm sure. I'm sure. <laughs> uh, in that case, yeah. Employees, ok, empleados. Employers, empleadores. Ok, that's the difference. It tends to be like, like the same, but they are not the same. Yeah, that's the difference. Good, right after these examples, okay, just to clarify any idea or any doubt that you might have, we're gonna move on into a short conversation. Luego, pasar de, de estos pequeños ejemplos, vamos a pasar a una pequeña conversación que si ustedes tienen el manual, ok, look for it. It's, a, it's in page, if I'm not mistaken, 13. I'm going to look for it. This is the conversation that we're going to have. Look. It's a conversation between Jessica and Daniel. Right? We're going to practice a little bit this conversation. Eh, vamos a practicar un poco esta conversación antes de irnos a los ejercicios que tenemos en el manual. Ok. As I told you, we're going to focus the most on the manual, right? Okay, how are we going to do it? Vamos a hacer lo mismo de, de siempre. La leeré. Ustedes pueden seguirme ahí con el micrófono apagado. And then, si tienen alguna pregunta eh, con respecto a alguna palabra que no conozcamos, just let me know, okay? Me lo hacen saber. Let's see. Ahí va. Okay, it says Daniel. So Jessica, listen up. So Jessica, what does your company do? What does your company do? And it says Jessica. At Rex is the name of the company. At Rex, we produce. We produce clothes for kids. Clothes for kids. It says Daniel. I see. I see. What is Rex known for? What is Rex known for? It says Jessica. Rex is known for the modern design. Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. And the quality of the clothes we make. It is Daniel. Great, great. And are you happy to work for Rex? And are you happy to work for Rex? It says, Jessica, absolutely. Absolutely. Rex is recognized. Listen up. Rex is recognized as a very prestigious company. As a very prestigious company. Their personnel is important for them. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. Congratulations, Jessica. You're right. 
your right. Rex is rated as one. It's an M. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. The 10 most prestigious companies in El Salvador, okay? All right, people, do you have any question with this vocabulary in the conversation? ¿Hay alguna palabra que no comprendamos de acá de este vocabulario con relación a la conversación? No. No une. No. No une, no une es like conocido o reconocido en la case. ¿Ok? No une. Viene del verbo know, saber o conocer. Any other word? ¿Alguna otra palabra que no comprendamos de ahí? El Salvador. <laughs> the Savior. <laughs> hay, hay, que hay que preguntarle a Salvador. <laughs> Hi, Jonathan. Hola. Este, en donde dice Jessica Absolut, ¿cómo se pronuncia ese? Eh, ah, usted dice absolutely. Absolutely. Uh -huh. Ah, Jonathan casi no le escucho muy bien, no sé si tiene problemas con el audio. Eh, sí, tengo un poco de problema. Este ah, sería... ahí, ahí, ahora sí. Sería Rexy is recognized. Ah, ah, la siguiente. Recognized. Recognized. Yes. La pronunciación termina con T al final. Con T. Recognized. Recognized. Yes. Ya, yeah, la pronunciación al final es como con T. ¿Ok? No es recognized. Y, oh, recognized. No, es con T la pronunciación al final. Recognized. Recognized. Yeah, with T. Recognized. Recognized. Very. Yes, very good. Any other word? Any other question? No? Okay. Teacher, teacher, donde dice congratulations, Jessica, you're right. Oh, Rex is en la última de esta. Ajá. Ahí right. uh -huh. es right. Ajá, Rachel. Ray, ¿Cómo? Rachel. 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 Uh -huh. Okay. Yes. Okay. Gracias, Any teacher. other? Okay. Okay, very good. If you don't have any other uh, question related to the vocabulary, what are we going to do like right now? Ah, we're going to do a short practice with that. And how come? I was planning on uh, putting you on a short, um, I'm going to say breakout rooms, pero nos llevaríamos un poco más de tiempo. What are we going to do in this case? Listen up. Lo vamos a hacer acá, okay? In pairs, like, 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 one, uh, like the one before, like the one we did before. And I'm going to start with William. William, are you there? Rosa, are you there too? Can you yes, please turn on the cameras? Yes. Okay, perfect. William and Rosa, help me out uh, with the conversation, please. I want to listen to you practice. Okay, uh, so Jessica, what does your company do? Rosa? At Rex, we produce clothes for kids. I see. Um, what is Rex known for? Fred is known for the mother, the scent, and the quality Thanks. of the clouds we make. Great. And, and are you happy to work for Rex? 
Absolutely. Rex is recon, reconnect, as, reconnect as a very prestigious, prestigious, pre prestigious. prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is right there as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Ah, okay, thank you, William. And thank you, Rosa, you did it excellent. Now, Jonathan, help me out with Joanny, please. So Jessica, what does your company do? I dress, we produce clothes, for kids. And what is Rex now for? Rex is now for the modern dancing and the quality of the clothes we make. Okay. And um, are you happy to work for Rex? Joanny? No, le oí. Ah, uh, yo. Okay, Jonathan. Okay. Vuelvo a repetir, Jonathan, please. All right. And um, are you happy to work for Rex? Thank you. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. The personal is important for them. Okay. Congratulations, Jessica. Your right is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, thank you, Jonathan, and thank you, Joanny. You did it excellent. Now, Natalie. Help me out with Ana Maria, please. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Res, uh, we produce clothes for kids. Clothes. Clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rest is now for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Yes, and recognizing at very prestigious company, their personal is important for them. Natalie, you got the microphone. Oh. Hola. <laughs> Congratulations, Jessica. Your right Rex is rated as one for the team, 10 most for prestigious companies in El Salvador. Okay. Thank you, Natalie, and thank you, Ana Maria. You did it excellent. Now, Sara, help me out with Roxana, please. Okay. So, so Jessica, what does your company do? Hey, Rex, we produce clothes for kids. I think. Um, what is Rex now for? Rex is now for the modern dancing design in the quality of the clothes we make. Great, great. Um, are you happy to work for her? Absolutely. Rex is recon 
recognized recognized as a, recognized as a as very prestigious company. Their personal is important for team. Uh, congratulations, Jessica. Your right heart is a right as to one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, thank you, Sara. And thank you, Roxana. Thank you, you did it excellent. Now let's see, Salvador, help me out please with uh, Hilmer. Okay, so Jessica, yes. um, I am Daniel. Eh, well, I am Daniel. Yes. Okay. So Jessica, what does your company do? Address. We produce clothes for kids. I see. And what it rates no for? Which is no for more design and the it's quality nice. of the of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recording. Recognized. recognized recognized as a very prestigious company. There is personal is important for them. Congratulations, Jessica. Your rice rate is rated as one of the, the most prestigious companies in El Salvador. Okay, thank you, Salvador. And thank you, Hilmar. You did it excellent. Now, Fatima and Eric, please help me out. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is organized as Rex. a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as um, one of the most, the of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Now, okay. Thank you, Fatima. Thank you, Eric. You did it excellent. Now, Carla and Nubia. Okay. Uh, so, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. Um, what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. Um, are you happy to wear Rex? Absolutely, absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important, is, is important for them. Congratulations, Jessica. You're right, Rex, um, rate them as one of the 10 most prestigious company in the Salvador. Now, okay, thank you, Carla. And thank you, Nubia. Hmm. Uh, give me a second. Diana, Gabriela, are you there? Diana, are you there? Hello. Hmm. Okay, I think she is not there. Okay, insist she's not there and ever is missing. William, can you please be so kind and help me out practicing with ever? Okay. <laughs> okay. Uh, the dialogue. All right, Ever, start, and then William, follow up. 
Okay. So, Jessica, what does your company do? At rest, we produce flow for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolute. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is in for them for them congratulations jessica you're right rex is rated as one of the most prestigious companies in el salvador okay one of the 10 most <laughs> you forgot 10 okay <laughs> but it's still okay thank you william for helping me out uh, with ever okay. okay listen up people all right now we're gonna stop in here the presentations okay and now let's move to the manuals. Okay, para los que se han impreso el manual. Okay, let's open the map. Uh, for the ones who, do, who don't have the manual, like in your hands physically, let's open the map in, uh, in PDF. I'm gonna stop sharing this presentation and I'm gonna move to the, to the manual. Give me a second. Hmm. Just give one second. This is the conversation. So this is the conversation that we were that we were practicing. Check this out. This is the one. Okay. Now, ahora que ya leímos la conversación, okay. Now we know what is that about. This is the conversation. Check this out. Acá al final. Tenemos cuatro, cuatro oraciones, las cuales necesitamos, ok, eh, completar. It says, listen up. That is a per... Mariana, deja de estar. Ok, let's continue. Uh, listen up. Uh, it says, per work. Say if the statements below are true or false. We're gonna not, not gonna do it like a per word. We're gonna do it like a single word. Listen up. ¿Cómo vamos a hacer esto? Acá al final donde tienen el montón de puntitos, vamos a notar si la oración es verdadera o es falso lo que menciona. Okay? Let's do number one. And for that, I want Eric to help me out reading the first one. So just, just, for, do, just for doing one. Read number one, Eric. People now Rex produce cloth with modern design for kids. Is that true or false? Um, Acá lo vamos a encontrar. Si es true o es false. Look, it says. True. true. We produce clothes for kids. Y dice acá, Rex is known for modern designs. Ah, you see? ¿Qué tipo de ropa crean? Ah, clothes for kids. So, en este caso es true. Very good. So, what you're going to do here? So, you're coming here and write down true in here. Like this. Okay? Let's do the other ones. Okay? Read the information and then read the conversation. Let me see. Creo que lo puedo poner acá. Give me a second. I will see if I can put this in here. Give me a second. Look at the conversation. Oh, no, I can't. I cannot write down the conversation. Sorry. Okay, lo que podemos hacer es que acá tienen las preguntas, okay? Si no tienen el manual y lo tienen, eh, 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 En el teléfono lo que pueden hacer es just anotar uh, en el cuaderno las oraciones, ok, y colocarle true or false viendo la conversación en su teléfono, ok, on your phone. Y acá tienen las preguntas para que no estén subiendo y bajando. Okay. 
going up and down. And let me know when you finish. Finish. Okay, thank you, Nubia. So you got the, the, the sentences in there. Actually, there are no questions, there are sentences. And then you can do that. Okay, just let me know when you finish so we can move on. Finish. Okay, thank you, Jonathan. Finish. All right, thank you, Roxana. Finish. All right, perfect, thank you. Just let's wait for the okay. rest to finish, okay? okay? Thank you, William. Finish. All right, thank you, Carla. Finish. Thank you, Sara. Finish. All right, thank you, Salvador. Okay, I think most of you have already finished. Okay, let's read. Let's read, so Sara, Read number two, please. Two. Oh, yes. Perdón. People not. People. <laughs> manipula people not. No. Manufacturers. No. Uh, no. Red manufacturers. Quality clothes for kids. Okay. Is that true or false? Um. True. True. Does everybody mm -hmm. has true? Those tienen true? Yes, teacher. Yes. All right, perfect. Yes, it is true. Okay, so let's write down here. True, right? Okay. William, help me out reading number three. Okay. Uh, people see Rex uh, as a prestige, prestige company. Okay, is that true or false? True. Yes, that is truth. All right, thank you. And let's see the last one. It goes for Natalie. People rate Rex as one for the 20 most prestigious company in El Salvador? Is that false. true or false? false? False. False. Why false? Because Ken Moss is right. Ah, okay. One of the 10 most. Okay, very good. Yeah. He's rated as the 10th most prestigious company, not the 20. Very good. Okay, so now that we got this information completed, okay, let's continue with the next ones. Just give me a second. Hmm. Okay, let's continue with the next ones. Oh my God, what did I do? Okay, let's continue, let's continue. Now, this is just a little brief introduction to what we were discussing. Now, eh, la siguiente página, okay, es nada más un pequeño recuadro de lo que ya estuvimos hablando con el uso de la passive voice, okay? Dice, contrast the sentences in bold, all right? Contrasta las oraciones en, marcadas en negrita from the dialogue in so like true and free, blah, blah, blah. This is the already done. Esto ya, está, ya lo hemos hecho. Okay. All right. This, don't pay attention to this. Vamos a prestar atención de acá hacia abajo. What does it says here? Look. What does it says? Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doors. Like the one that we were doing. Básicamente lo que estuvimos viendo al principio. Okay. ¿Para qué utilizamos la passive voice? para enfatizar que la acción más importante, 
ok, la está haciendo el object, no el subject, ok. O sea que la persona que realiza la acción en la passive voice es básicamente quien recibe la acción, ok. That is like the way how it acts. Por eso tenemos acá algunos ejemplos. Look, Rex is recognized as a prestigious company, right? So in that case, in there, we got it as passive. ¿Y cómo identificar cuando una oración es passive? Lo mencionábamos. Simplemente porque una passive voice lleva el verbo be, ya sea en am, is, o are, y un verbo adicional que va en pasado participio, ¿ok? O past participle in English. And then we got the next example. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company. Ok. Those are like the examples that we were doing before. Ahora bien, en la siguiente parte dice, eso sí hay que complementarlo. Vamos a ver si lo, si lo, si lo comprendimos. To say a sentence in passive voice, we use the verb. ¿Cuál de esos dos utilizamos para complementar una passive voice? Do o be? Be. be. Exactly. So we got be followed by seguido de y tenemos acá present participle o past participle. Which one of those? Pass. Pass. Pass Excellent. Yes. Past participle. Present participle. No confundamos el present participle con el past participle. El present participle es cuando el verbo va con ing. Ok. O gerundio. Ok. That's a present participle. Y past participle es ya cuando el verbo va en su forma pasada. Por así decirlo. Participle. Right. Of the main verb. Yes. Como en este caso, rated or recognized. Acá ya están en past participle. Ok. Good. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Let's up. Acá es donde vamos a identificar si hemos, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Like, like, don't this? Like, correctly. ¿Qué vamos a hacer acá? We are going to complete the statements using the possibles of the verbs in parentheses. Si ven acá, tenemos un ejemplo. Our company, y en paréntesis acá tenemos el verbo consider, en presente simple, ¿ok? Y luego dice, the best manufacturer of brooms in the country. Ok, what are we going to do here? Ah, acá, para hacer la passive voice necesitamos el verbo be. ¿Y por qué ponemos is acá? Ah, porque dice company. ¿Cuántas compañías? Only one. Mm -hmm. That's why we got is. Ok. Y luego acá el verbo en pasado participio. Consider. Ok. Ahora quiero que hagan de la misma manera las que siguen. Ok. From number two to number six. Let's do it. And let me know when you finish. Just let me know when you finish and then we are going to continue, okay, with that. All right, just let me know when you finish. Hi. You finish? No, cuatro y los cinco, no sé. Creo que cambia. Sí, 
Jonathan. Hola, Jonathan. Ah, Jonathan. Es que se le escucha bien suave la voz, Jonathan. Dígame. Ah, este, la 4 y la 5. Cambia el, el verbo. Sí, cambia el verbo porque la 4 y la 5 son verbos irregulares. Yes. I'm going to send it. I'm going to send those verbs to you right now. Let me see. Esas serían las formas pasadas participio. You got them in there in, in, in the chat. One is pronounced like sin, and the other one is known. The company known. Uh, igual. Uh. Uh, lo único que se le agrega es una N. Known. Okay. Yes. Okay. I need to check if, if Diana, are you there? Diana Gabriela, me puede escuchar? Sí, teacher, aquí estoy. Ah, okay, okay, perfecto. Es que casi no me he conectado porque está fallando mi internet, pero estoy intentando hacerlas. Ah, vaya, perfecto, perfecto, está bien. Perfecto. Right. Diana, de hecho, ahora le tocan los 10 minutos de, de retroalimentación, ¿ok? Después de la clase, después de las 10, nos vamos a quedar 10 minutos. Vaya, está bien, teacher. Ok, perfecto. Don teacher. Ok, perfecto, Ever. Vamos a esperar a los demás. It's well for the rest to finish. ¿Qué pasa? Mm. Finish. Okay, thank you, William. Check that out, Eric. <laughs> Alguien odiaría eso, Eric. Finish. All right, thank you, Helmer. Thank you. Sí, teacher, definitivamente. Yo hablando y con micrófono apagado. <laughs> yeah. Okay, let's wait for the rest to finish. And then we're going to continue. Huh. Look at that smile of Nubia. Huh. Qué feliz esta novia. She's so happy. Es por un sticker de un perrito. <laughs> <laughs> 
está bien divertido. Ah, ok. All right. <laughs> oh, my God. My wife will love that, this, that, that picture, Eric. <laughs> ok. <laughs> Mejor no se lo enseño porque... Va a agarrar ideas de ahí. Sí, es, es, es escuela para ellas. Exactly. <laughs> okay, did everybody finish? Uh -huh. solo, solo le da risa a Nubia, mire. Cuando Bye, decía I, eso. I mandé el perro en, en el grupo de WhatsApp. Yo mandé el perro. <laughs> ok, vamos a ver el perro. I Luis mandé el perro, <laughs> Okay, that's funny. Yeah, that's funny. Okay. Thank, thank you for sending it. Me da risa decir la expresión que habían puesto, pero la cara es perrito. Si supiera lo que quiere decir. Okay, people, did everybody finished? Uh, Sara, yeah. do you finish? Yes. Perfect. Let's see. Let, yes. Let's read. Okay, very good. Let's read. Uh, let's see. Salvador, can you please read number two? Okay. Our product is right is at five of the the most popular in the United States. United States is rated with the D at the end, Salvador. Okay. Yes, you got it like that? Is rated. Rated with ED at the end. ED. Okay, very good. Thank you, Salvador. Fatima, read number three. Or customer service agents. Agents. Agents is are perceived as the most efficient in the sector. Is or are? Are. Are. Ah, okay. Are perceived. 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 Okay. Teacher, una consulta. Are, permit. Aha, tell me. En la anterior, en la que hizo Salvador, dice, eh, mencionó, our products is right. Eh, como son plurales, products, you got no it. Es are right. You got it, y Salvador. Because we got plural here. Look, products, productos, plural. So in that case, it has to be R, okay? Like here, look, R. R. Okay. Like Perceived. Okay. Very good. Uh, let's see who else can help me out with this. Uh, William, help me out with the next one, please. Uh, the brand mm -hmm. is so as late. Give me a second. Okay, continue. Is so. Mm, S. A W. Yes. Uh, is this, A. That is simple past, William. Ahí necesitamos the past participle. El past uh, participle. El past participle. Eh, a ese verbo simplemente le agregamos n y ya se convierte en pasado participio. Que en este caso okay. sería sin. Sin. Yes. Like this, look, <coughs> seen. 
Okay. Continue reading, please. As the as the leader in the energy drinks market. Okay, thank you. Yeah, okay. the brand is seen as the leader in the energy drinks market. Very good. Okay, let's continue. Let's see who else. Joanny, help me out, please. The company is Kano as a major producer of shoes in the region. Uh, okay, Let, let's see. The company is... Um, I cannot say no. 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 Like this? Así la tiene. Mm -hmm. Ah, entonces es known. La K, ahí la pronunciación no. de la ajá. La pronunciación de la K ahí es la K es muda. Ok. Mm -hmm. Es como si no okay. tuviésemos la K en pronunciación, ok. Simplemente es known. Ok, no. no. Ok, very good. The company is known as a major producer of shoes in the region. Very good. Company, singular, only one, right? Very good. And the last yes. one, Ever, help me out reading the last one, please. Ok. Let me see, or vegetables are right. Okay, okay, stay there. Vegetables, repeat. Bostable. Very good, vegetables. Or vegetables are right as the least contamin contaminator of the national market. Okay, give me a second. I'm gonna, our, Rated as the least, in that case is least, the word, least, contaminated of the national market, all right? Okay, uh, rated, like that? Así la tiene? Rated? Ever? And everybody? Okay, perfect. Yes, that's the way. That's the way how, okay, is, is done. Bien, eh, ¿hay alguna palabra de todas estas oraciones que tengamos acá que no comprendamos muy bien? Just let me know. Porque esto sería ya lo último que estaríamos haciendo. All right? Just to conclude uh, with, with the, uh, the video conference. I don't know if you have any question related to the vocabulary. No sé si hay alguna pregunta con relación al vocabulario o a la estructura en sí. Okay. What is rated? rated? Yeah, rated. Exactly. Rated. Yes. Any other what question? Is, huh? What is? ¿Qué significa? Ah, uh, rated. <clears throat> rated is like when uh, you are categorized. It's like como categorizada, catalogada, okay? en cuanto a una escala de calificación, ¿ok? Generalmente ahí es, está actuando como catalogada, ¿ok? Ok. Yes. Any other question? All right, a ver, es momento para que no nos vayamos con alguna duda. Do you have any question? Uh, Brooms and Rooms. Where? Que digo que, uh, and uh, number one. Our company is considered the best manufacturers of brooms. brooms. All right. What is brooms in that case? Look, brooms, it got different, different uh, names. El nombre más común o la, el significado más común que tenemos de broom es para cuando, okay, it's an app. That is a use that we do, okay, of an object that we use to sweep. You know what is sweep? Just to clean the house. 
you sweep and then you mop. Broom means escobas. Oh, escoba. Hmm. Yes. Okay. Thank you, teacher. Yes. Si cambia la B por la G y dice groom, ya ahí significa cuando usted va de smoking, camino al altar. ¿Cómo se le conoce ahí, Eric? La, la matación. No, no, no. Ahí, es. ahí eh. se le conoce, se le conoce como novio de cena. Ahí, ahí, ahí se le dice novio, ok, al que se va a casar, pero la solo munición. es cuando ya... <risa> la murición, dice aquí. <risa> yes. Directo al matadero. No, listen. Pues gracias. Qué bárbaro. Hablando de eso, groom se le dice cuando ya el novio esté en el altar, vestido ya de smoking, ok, con suit, esperando a, a la novia. Ah, uh -huh. entonces, en ese caso ahí, eh, no se le dice, como comúnmente le decimos nosotros, va boyfriend o girlfriend. No. Entonces, al, al novio se le conoce como groom, algo similar a, a escoba, solo que le cambiamos la G. Es así, miren. Groom, novio. ¿Ok? Y ya a la, a la señorita o la señora vestida de blanco. Señora, señorita de blanco. ¿Ok? Ya no se le conoce como girlfriend, como novia, ¿verdad? Y sino que tiene otro nombre especial para ese momento. Se le conoce bride. así. Men. Yes. Se le conoce como bride. bride. Ok. Y ahí es novia, pero ya a punto de casarse. Ok. Y hay una expresión que se utiliza, men. Se utiliza esto. Wow. Wow down the... I think it's like this. Walk down the aisle. Yeah, I think it's like that. Aisle. Eso es cuando la novia va caminando por el pasillo. Ok, de la iglesia, la que divide. Ok, walk down the aisle. Cuando ya va de la mano de su papá o su mamá, whatever. Right? That is the position. Ok. Curiosidades que a lo mejor no sabíamos. That we know, all right? Nada well, que ver con el tema, pero... Well, <laughs> well what's down the idea, Well, down the aisle. What's the idea? Teacher, uh -huh. esos son tips por si hay alguien que ya esté próximo. Exactly. <laughs> el que esté pronto a la munición. <laughs> Le hablan no, Salvador. No, no. Uh, Salvador. A uh, Eric, el well down the aisles es cuando <laughs> va caminando la novia por el pasillo de la iglesia y el novio está esperando enfrente, ¿ok? A ese pequeño caminata que hace ahí es walk down the aisle, ¿ok? Ok, no, es que yo leí walk to the dead. Walk <laughs> 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 to the dead. Ok. Oh, All right. Dale. Ok, people, oh, listen dale. up. Um, if you have any other questions, si no tenemos ninguna otra pregunta... Eh, ahora voy a colgar en la, en la section, discussion section, ok, un par de oraciones que quiero que me complementen utilizando la passive voice, ok, en la discussion section. Esa sería como la pequeña tarea que tendrían para el día de mañana, aparte de la tarea uh, eh, igual de la, de la video conference number three, que es bastante sencilla. Yo sé que para ustedes es bastante sencillo, ok. Remember. ¿Ah? No, no, eso lo voy a hacer después. Solo estoy dando indicaciones. Ah, okay. Thank you, Nubia, por recordarme. Uh, yes, en cuanto a las tareas, like right up to now, we're like we're kind of good. Recordemos que como iniciamos el jueves, ok, el jueves, entonces las cinco tareas van a estar terminadas, let's up, el miércoles. Ok, tienen que estar las cinco tareas ya en la plataforma el día miércoles, porque el miércoles a la noche, después de clase, les voy a dar un espacio hasta que medianoche. Después de medianoche yo voy a enviar la, las notas, ok, sus notas ya de primera semana. Ahí está Ford, ok. 
Entonces, ya el jueves iniciaríamos ya con la segunda semana. Ok. Recordemos que ahora no es el viernes. Para los que vayan a, no se vayan a confundir y van a pensar que el viernes es que vamos a subir eh, todo. No, va a ser el miércoles. Ok. Tienen el miércoles todo el día y parte de la noche. Ok. Uh, just to complete them. All right. Good. Eh, recuerden que igual, si tienen alguna duda con respecto a, a, al vocabulario, tema o whatever, pueden mandar algo al grupo o ya sea que les pueda contestar de manera personal o okay, que por mensaje privado o ahí mismo en el grupo cualquier duda se puede aclarar. Ok, siempre y cuando esté desocupado en el momento, I will do it. Les voy a contestar. Ok, y si estoy ocupado, pues nomás me desocupe y yo les contesto. Ok. Just remember that. Uh, bien, voy a cerrar acá y vamos a pasar a asistencia. Give me a second. Ok, let's see. What is this? Hmm. Ok, let's start. Uh, let's see. Ana Claribel. She didn't show up. Ana María. Present. All right, thank you. Diana Gabriela. Present. All right, thank you. Eric Guillermo. Present. Excellent. Ever de Jesús. Present teacher. Very good. Fátima Alejandra. Present. All right, thank you. Flor Idalia. Hmm, just not here. Hilmar Cruz. Present. All right, excellent. Jonathan Alexander. Present. Okay, excellent. Carla Benazir. Present. Very good. Uh, Natalie Vanessa. Present. Excellent. Nubia Zulema. Present. All right, good. Romeo Alexis is no here. Rosa del Carmen. Rosa, are you there? Rosa, are you there? Okay, I just see the picture of uh, the roof, but I don't see her. Probably she fell asleep or something. Uh, Roxana Yesenia. Present teacher. Okay. Y Roxana así como que, ja, ja, ahora fue Rosa. Y yo pensando. <risa> <risa> Ay, no me acordaba. Por oh, no, qué pena. Ya no me acordaba, dice Natalie. Ok. Es que ah. solo la naricita se la alcanzaba a ver. <risa> Bien doblada en el cielo. Yes. <risa> solo la puntita de la nariz le miraba. Yeah. Salvador Alfonso. Ok, thank you. Uh, Sara Carolina. Present teacher. Ok, thank you. Stephanie Lissette, did you show up today? William Alberto. Present. Thank you. Joanny Noemi. Present. Ok, and Stephanie Janet. She didn't, she didn't show up. Ok, so thank you, few people. To, for connecting to the class. Do the homework, please. If you, don't, if you have time, do it. Um, and see you tomorrow, okay? And uh, where is Gabriela? Did she leave? Ah, yeah, no, she's there. Diana, stay with me, okay, in the feedback. Entonces, nos vemos mañana, people. Que tengan una feliz noche y un bendecido día mañana, okay? Bye-bye. Bye. 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 Good night. Good night. Pórtense bien. Y si se portan mal, me avisan. Digo, no. me invitan. No. Me invitan. No. Pórtense bien, María. Ok, give me a second. Voy a. No sé, creo que no está ahí. Eh, vamos a hacer el último intento. Rosa. Rosa, ¿está ahí? Hello. Ok, ok, give me a second. Voy a hacer algo acá. Ahí está. 
Ok, Diana. Ah, estos son las 10 con 10. Uh, Vamos a tener 10 minutos, Diana, en los cuales van a servir para, eh, digamos, aclarar cualquier duda que tenga de las clases anteriores y de esta clase. Ok, cualquier duda okay. Que, que usted pueda tener con respecto a las clases, acá va a ser para aclarar cualquier cualquier inconveniente, ¿ok? Con relación a ellos. I don't know if you have any question. Fíjese que del tema de ahora sí casi no mucho me empapé por, porque tuve problemas con internet. Uh -huh. Entonces, lo que no entendí, teacher, fue que vaya, mencionó del presente participio y pasado participio. Ah, sí, sí. Vaya, aunque en eso no nos vamos a enfocar mucho, mire, porque cuando hablamos del presente participio, o oh, present, sería así, es cuando los verbos los tenemos en ING, por ejemplo, tenemos un verbo normal, mire, it, uh -huh. en present participle sería así, eating, simplemente es agregarle ING al verbo. Ese es present participle, ¿ok? También okay. conocido como gerundio. Ahora bien, ¿qué okay. es el past participle o el pasado participio? Este uh -huh. es el que ocupamos para hacer las oraciones que estábamos haciendo en passive voice. Vaya, mire, este verbo, por ejemplo, tenemos el verbo it. Ah, uh -huh. pero la forma pasada participia del verbo it es eaten. ¿Ok? Entonces, la forma pasada participia es como cuando nosotros decimos en español, vaya, porque it está comer. en presente, comer. Ahora, eight es en pasado, comí. Comió. Ah, comí. Comí o comí. Ajá. Y eaten ya sería ese. Comiendo. Ah, no, perdón. Ese, mire, en español, el past participle es cuando nosotros tenemos la terminación ido en los verbos. Entonces, si tenemos item, sería comido. 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 Yes. Entonces, esta es la forma que nosotros necesitamos para crear las oraciones en, en passive voice o voz pasiva. Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Okay. Ya está en el grupo, ¿verdad? Sí. Les voy a mandar una lista de verbos irregulares, porque con los verbos regulares no tenemos problema. ¿Por qué? Porque mire, si tenemos el verbo wash en pasado, este verbo solo se le agrega ed y ya lo tenemos en pasado. Y pasado participio, que el que ocupamos en, en la passive voice, es lo mismo. ¿Sí ve? No hay ningún problema. Tenemos el verbo watch, de observar. Mire, lo mismo. Solo se le agrega ed. Y el pasado participio, lo mismo. En cambio, los irregulares cambian en las tres formas. Por ejemplo, uh -huh. si tenemos el verbo do, en pasado es did. Y en pasado participio, que el que ocupamos eh, eh, sería don't. Sí, en, en voz pasiva ocupamos este. Entonces, una lista de estos verbos es que voy a mandar al grupo para que ustedes tengan no, una idea okay. cuál es la forma eh, que tiene que optar el verbo. Vaya, ahora bien, mencionábamos que cuando hacemos una active voice, la voz activa es la, es, digamos, uh -huh. esos, esas oraciones que nosotros decimos a diario. Por ejemplo, yo puedo decir Diana Ok, es en app. It's. Uh, let's see something easy. Beans. Diana, it's beans. Ahora bien, en este caso, su nombre acá es el subject, el sujeto. It's uh -huh. es el, el verbo. verbo. Y beans ya sería como el objeto o el object que le conocemos. ¿Ok? Object. Ajá. Sería subject plus verb, verb más object. Ajá. Y me salió una... 
like here, class object. Ahora bien, ¿qué hacemos en pasivo, en la voz pasiva o passive voice? Ah, es lo opuesto. Ahora, la palabra beans va a ir de primero. Pasa a ser el sujeto. Exactamente. ¿Y qué más le agregamos acá? Ah, después del sujeto, le vamos a agregar una forma del verbo to be. Y to, todo, va de, todo va a depender de si la passive voice, al principio, el subject, es singular o plural. Si es plural, mm -hmm. vamos a colocar are. Si es singular, are. vamos a colocar is. is. En este caso, como tenemos beans, es plural. Is. Es plural. Es plural. Entonces, are. are. Y luego acá, el is. verbo, el verbo ya no va a ir como está acá. Tiene que ir Cambio. así, como, como está acá. Eaten. Eaten. Yes. Eaten, como está acá. Entonces nosotros decimos acá, mire, beans are eaten. Y acá es donde colocamos by, para decir por oh. Diana. Y ya tenemos la oración en passive voice. Passive. Yes. Entonces, ¿qué es lo que tiene más realce acá? Ah, lo que tiene más realce no es usted en sí. Ok, como la que hace la acción, sino aquí es básicamente el objeto, básicamente es el que tiene más realce, lo que se está enfatizando. Y aquí, ¿qué estamos enfatizando? Ah, los frijoles. Los frijoles. Ok, lo que se come, exactamente. Entonces, así es como es que usamos la passive voice. Vaya, vamos a colocar otro ejemplo. Ok. Teacher, pero ya me confundí en algo. Cuando dice a ver. presente participio, dice que se le agrega el ING. Ajá. Vaya, pero entonces, ¿y el presente continuo? No, no es, es que, no, vaya, mire, mire, le voy a explicar algo. El presente Ajá. participio, para que usted tenga una idea, también Ajá. se le conoce como gerundio. Ajá. Así, Jerón. Esto nada más es el verbo con ING, no es la estructura, solamente es el verbo con ING. Así se le llama pues al verbo en sí. Cualquier verbo que esté con ING se le conoce como presente participio o gerundio, pero ah. no a todo. Ahora bien, el presente, oración. el presente continuo es toda la oración, ¿ok? Dale, toda la oración. Sí. Ah, ok. Ajá. Ya me si es, exacto. Si usted dice, I am eating, ah, entonces ahí es presente continuo porque es toda la oración. Ok. Uh -huh. okay. Pero así simplemente eating, solamente eating, ah, entonces se le conoce como present participle o gerund, gerundio. Exacto. Uh, okay. solamente, es el, solamente es el muy verbo con ing. Ok. Ok, teacher. Yes. Ajá, entonces, bien. Vamos a crear una última oración entonces para ver, vamos okay. a ver. In here. All right. Uh, uh, let's, let's put something easy. She... What else? Tell me an activity that you do. Let me an activity that you say so let's say. Andar en bici. <laughs> okay. She rides a bike. Ah, <laughs> ella anda en bicicleta. <laughs> you see, she rides a bike. Ella anda en bicicleta. Ahora bien. Tenemos mm -hmm. she, que en este caso es usted, el uh -huh. subject, rice es el verbo, bike es ya el, el object, lo que usted utiliza. Ahora bien, en passive voice sería a bike, you see, a bike is, y en este caso colocamos is 
porque como solo es una bicicleta, uh -huh. is, y el verbo ya no va a ir así de rice, sino... Rice. Esa rice. es la forma pasada participia de ese verbo. The by is written by. Y en este caso, como ya lo vamos a colocar, vamos a colocar acá un pronombre que la identifique a usted. Yo no puedo colocar she, porque sí. she, she solo se coloca, se coloca al principio de una oración. Si yo quiero decir ella como pronombre, tengo que colocar este, mire, her, porque her es el equivalente al, al object pronoun que también significa ella, ¿ok? Ajá, sí, se sí, entiende. Sí. Ahí, a bike mm -hmm. is ridden by her. By her. Exactly. Ok. Yes. No sé si estamos claros con relación a cómo utilizar la passive voice. Sí, sí, sí le entendí, pero necesito hacer ejercicio para... Poder ah, ok, alright. ¿Y si me hace uno antes de irnos? Ok. Ok, let's do it. Pero a ver, podría ser sí. No importa, si no sabe el verbo en pasado participio, solo dígamelo y yo se lo escribo, ok. El camino, pero he walk. Ajá, uh -huh. he walks. At night. At night. Ok. Vaya, entonces, si lo paso, quiero ver, no participio, sería... Ok, now do it change. Sería... Ah, pero no sé cómo es el participio caminar. Es lo mismo, solo que el verbo es, es, en, en, es regular. Así es presente, así es Ajá. pasado participio. Ah, ok. Walk. O walk. Ah, walk. Yes. <ríe> yes. La pronunciación, a veces el problema con estos verbos es la pronunciación. Por ejemplo, este, la pronunciación termina con T al final. Walk. Walk. Yes. Ok. Entonces sería a uh, walk. ¿Mm? Eh, sería en este caso como es como es él is eh, ¿cuál es el object de la oración ahí? quiero ver el object caminar no eh, vaya, vaya. vamos a ponerla acá ah no ese es el verbo vaya usted dice he walked At night. Uh -huh. Así la tiene, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el object? Night. Ah. Ok. Perfect. Ajá. Si dice que es night, vamos a ver. Continúe. Quiero, um, quiero que piense bien cuál es la estructura, ¿ok? Ok. Quiero ver, sería. Mm, sí, sería. Mm, a night. Ajá, continue. Eh, is. Welcome. Mm -hmm. His. No. <risa> algo así, algo así. Ajá. Ay, quiero ver. Pero es que sí sé que... Ay. Porque vaya, el walker es el verbo. Ajá, ajá. Pero antes eh, del verbo necesitamos algo. El sujeto. Ajá. Uh -huh. Pero no. 
Y si lo hacemos más sencillo y si cambiamos la oración, vamos a ver si me entienden esta. He. Listen up. He. Don't complicate. He dances in the party. Él baila en la fiesta. ¿Cómo sería en passive? Primero que sí, nada, bien. primero que nada, vamos a identificar cuál es el subject. En este caso, ¿cuál sería el subject ahí? Party. Ajá, ya ha convertido en passive. Ese sería el subject. Ajá. Entonces, vamos a poner... A ah. ver. En vez de A, pongamos D. The party. Uh, the party. Ajá. Ok. Y... Is... No. Y... Ese otro es un verbo regular, así que no hay ningún problema. Entonces sería el dance. Así, ok. Dance. Como no podemos poner he, es his. Le falta. By his. Mm. No, no sería his. Sería him. Uh, him. Him, yes. Los pronombres que van al final, mire, los que reemplazan a esos, vaya, son. Me, you, him, her, it, us, y them. Estos son los mismos, son los mismos como si yo tuviese acá, mire, I, como si yo tuviese you, si yo tuviese acá he, y acá she, ajá. Si acá tuviera it, es lo mismo. Y acá tuviera we. Y acá tuviera they. Hey. Teacher, pero entonces esos no son posesivos, vea, adjetivos, sino no. Pues, ¿qué se les conoce, se les conoce, esto se les conoce, mire, como así, se lo voy a colocar acá. Object. Uh -huh. Pronouns. Pronombres objetos. Tienen la misma traducción que I. Por ejemplo, I tiene la misma traducción que me. Solo que I se utiliza al principio de una oración. Ajá. Me se utiliza después del verbo. Por ejemplo, si yo digo, Diana, talk to me, hábleme. Ese me es a mí, ¿ok? Mm -hmm. You see? Eh, o oh, I I talk to you. Y ahí estoy usando el you, pero del object pronoun, ¿ok? Mm -hmm. Y si tuviera una persona adicional acá, por ejemplo, si tuviésemos a Eric, ¿ok? Como estudiante. Ah, yo le dijera talk to him. Háblele a él. Yo utilizaría him. ¿Por qué? Porque estos pronombres que le acabo de anotar acá se colocan al final de una oración, ¿ok? Nunca, uh -huh. nunca al principio, solo al final. Y significan lo mismo que los demás. He, him, es lo mismo, él. ¿Qué? Okay? Exacto. Solo que uno se okay. coloca al principio y los otros se colocan al final. Esa es la diferencia. Ok. All right. Me tomo de captura. Ok. Ay, no puedo. ¿Hola? Hoy sí. Ah, ya. Ok. <risa> Perfecto, Diana. No sé si tiene alguna otra pregunta adicional. Por el momento eso es todo, porque si no me voy a confundir. <risa> Vaya, está bien. Bueno, ya el jueves. Puedo hacer creo un que par sí. de ejercicios y enviárselo, Ticho. Claro, claro. Los puede, enviar, eh, los puede enviar al grupo 
o si gusta, puede enviarlos a, a mi número personal. Ahí aparece también. Ah, ok. Sí, como guste, okay. y ahí yo lo reviso, ok. Y sí, vamos a ver si el, eh, okay, si el miércoles igual hacemos unos ejercicios adicionales, ya que sería feedback, retroalimentación okay. de, de, de los temas, ¿ok? Bien, Diana, entonces okay. nos vemos mañana, ¿ok? Bye, bye. Ok, good night. Gracias. Bye, good night. Bye.